Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi vreau să discut cu dumneavoastră despre banalele coși de ou. Probabil că ați mai văzut materiale despre așa ceva și tocmai de aceea am vrut să abordez și eu această temă, pentru că, din punctul meu de vedere, majoritatea nu sunt corecte. Și aș vrea să vă prezint și varianta mea. Priviți acest material până la final, pentru că s-ar putea să vă fie de folos. Și astfel vă voi da câteva motive pentru care nu ar trebui să mai aruncați cojile acestor ou. De ce? Foarte simplu, pentru că ele pot constitui un avantaj foarte mare pentru sănătatea dumneavoastră și nu numai. Totodată, ele sunt foarte utile pentru sănătatea plantelor dumneavoastră. De ce? Pentru că în componența acestor coși de ou, 95% întâlnim carbonat de calciu. Este un carbonat de calciu natural, nu este unul sintetizat chimic. Și dacă noi avem soluția prin care putem să extragem acest carbonat de calciu, cât și celelalte 5% minerale, nutrienți, vitamine și ce mai conține ea, atunci am putea beneficia de un calciu, de un complex de vitamine îmbogățit în calciu, natural, nesintetizat, atât pentru sănătatea noastră, cât și pentru a plantelor. Bineînțeles că tradiționalele metode luăm coaja de ou, o spargem, le aruncăm în grădină sau le punem în composturi. Chiar o să discuți despre compostul acela pentru că multe clipuri de acolo au o problemă. Dar să revenim la ouăle noastre, așa cum s-ar spune. Și astăzi o să vă prezint tot procesul prin care puteți să extrageți acest carbonat de calciu, acest complex de vitamine într-un mod natural. Nu sintetizat chimic. De la A la Z. Așa că haideți să vedem despre ce este vorba, cum să îl putem extrage și cum îl putem folosi. Și primul proces de care trebuie să țineți cont este ca de fiecare dată când le gătiți să le spălați. Este obligatoriu. Le puteți spăla cu o periuță de dinți sau cu o lavetă, cu ce doriți dumneavoastră, fără probleme. Iar după ce le-ați gătit, le veți tapeta cu un șervețel de bucătărie sau cu un prosop, cu ce doriți dumneavoastră. După ce le-ați spălat, să presupunem că le veți găti. Exact cum fac și eu aici. Din acestea o să fac eu o omletă mai târziu. Următorul pas pe care trebuie să-l faceți, mai am aici câteva mai vechi, va fi să le puneți într-o farfurie și să le băgați la cuptorul cu microunde pentru 3-5 minute maxim. De ce facem acest lucru? Pentru că prin supunerea lor unui tratament termic, noi pur și simplu le sterilizăm, astfel încât să nu reprezinte niciun pericol pentru sănătatea noastră eventualele bacterii care ar putea fi pe suprafața acestora. Nu aveți un cuptor cu microunde? Băgați-le la cuptorul cu aragaz pentru 2-3-5 minute. Nu aveți nici cuptor cu aragaz? Pur și simplu turnați apă fiartă peste ele după care le extrageți imediat. Și astfel, după ce le-ați sterilizat, nu vă mai rămâne decât să le puneți într-un bol unde le veți sparge. Exact cum procedez eu aici. Și le veți sparge cu ajutorul unei furculițe, cu ajutorul mâinii, cu ce doriți dumneavoastră. Pentru a le diminua puțin structura. Așa cum am făcut eu aici. După aceea, tot ce vă rămâne să faceți este să luați o lămâie și imediat vă voi explica și din ce cauză. Să o tăiați pe jumătate sau cum doriți dumneavoastră. Și să stoarceți acea zeamă peste cojile de ou. Thank you. 
Și cam așa trebuie să arate și imediat o să vă explic și de ce. Iar acum, dragilor, să vă explic ce am făcut eu aici. Care este procesul prin care noi scoatem carbonatul de calciu și ceilalți nutrienți mineral cu ajutorul acelui suc de lămâie? Printr-un proces, o reacție chimică, dar naturală. Este o reacție chimică lăsată de natură, așa cum putrezesc resturile vegetale. Păi se știe foarte bine că orice acid reacționează cu o bază. Carbonatul de calciu este o bază, iar sucul de lămâie are acid citric, un acid natural, care reacționează cu acel carbonat de calciu. Ce se întâmplă? Cele două se neutralizează. Un pH acid cu un pH alcalin reacționează pentru a se duce undeva în zona neutralității. Și astfel, carbonatul de calciu fiind un mineral solubil, adică el poate fi extras, el se topește. Dacă lași o bucată de calciu, de carbonat de calciu sub o ghiuvetă, să spunem așa, sau în ploaie, el în decursul anului, anuilor se va topi, pentru că, așa cum am spus, carbonatul de calciu este un mineral solubil. Același principiu se întâmplă și aici. Acidul acționează cu carbonatul de calciu și astfel carbonatul de calciu din coaja ouălor, împreună cu celelalte minerale, vor ajunge în acest suc de lămâie. Simplu, nu? Ce mai trebuie dumneavoastră să faceți este să-l puneți la frigider pentru... 24-48 de ore până această reacție se va încheia. Haideți să vă arăt care este reacția. Vedeți? Ascultați puțin. Această spumă și acest fărâit denotă că reacția noastră deja a început. Uitați! Ați văzut reacția, nu? Înseamnă că suntem pe drumul cel bun. Acum singurul lucru care mai trebuie să-l facem este să o acoperim și să o lăsăm la frigider. Eu o să o acoper cu ajutorul unei folii alimentare. Și merg cu ea la frigider. Iar după 24 de ore, haideți să vedem care este rezultatul și ce s-a întâmplat aici. Se pare că am avut succes, se pare că am reușit să facem exact ce ne-am dorit. Vă să iau puțin camera pentru a vă arăta mai detaliat care este rezultatul. Și uitați! Aici undeva... Veți vedea... Ceva alb. Această poșghiță. Ei, acesta este carbonatul de calciu în concentrație de 100% pe care l-am extras și care este în tot acest bol. Ce vă mai rămâne dumneavoastră de făcut este să amestecați foarte bine pentru a dilua acest carbonat de calciu în sucul de lămâie. Carbonatul de calciu va fi extras total atunci când cojile de ou se vor muia. Eu le-am lăsat doar 24 de ore, după cum vedeți ele nu s-au muiat, înseamnă că mai au. Dar reacția a avut loc și așa cum vedeți, această zeamă deja este neutră. Pentru a relua reacția, trebuie să adăugați din nou, în, peste aceste ou, niște suc de lămâie, niște acid nou. La finalul acestui proces, dumneavoastră veți strecura ceea ce a rezultat, sucul acesta, și poate fi păstrat la frigider între 3 și 5 zile. Ce faceți cu el? Foarte simplu, exact cum fac și eu aici, o linguriță o dată pe zi, într-un ceai, vă va oferi doza necesară de vitamine. Dar mai ales a carbonatului de calciu, pentru că asta am urmărit noi, un supliment natural, obținut pe cale naturală de calciu. Pentru sănătatea noastră au fost studii care au demonstrat că acest carbonat de calciu care este găsit în cojile de ou au dat niște efecte uimitoare pentru sănătatea noastră. Au fost folosit în tratarea diferitelor boli ale oaselor cu niște rezultate uimitoare. Acesta fiind întrebuințarea pentru 
noi, pentru sănătatea noastră. Extracția acestui carbonat de calciu prin metode naturale care ne este nou folositor. Dar pentru plantele noastre, cum este folositor? Vă spun că este de un real ajutor în grădina noastră și nu numai. Dar aceste lucruri le vom afla în episodul următor. Până la următorul videoclip, eu vă doresc toate cele bune!